广州黄沙，华南地区最大的水产综合市场。每天有五百吨以上来自世界各地的海鲜汇集，再从这里发往全国。这里既是市场，也是美食场。无数祭典祭购的海鲜水产，被送到旁边的酒楼烹饪。二十四小时，货如轮转，从不停歇。李征的生活日夜颠倒。晚上十二点后，海鲜进口商一天中最忙碌的时段，才刚刚开始。李征批发的各种应季海鲜，都是他到世界各地考察挑选回来的。产自美国东岸的龙虾，经过十八小时空运，到达广州依旧生猛。整个市场两百多个海鲜经营者，竞争激烈，想要做好一门买卖，李征有自己的一套时间表。因为明天是阳历的十六号，农历的十八号。那我们广东人传统认为是一个比较好的日子，适合婚宴，所以我们今天要提前准备一些货物，以应付明天的要求。鱼要带水出货，龙虾干水打包，一个订单完成不过二十分钟，每个人娴熟的动作，最大程度的保持了食材的新鲜。哎，波哥，来来来来来来来来！为了给顾客提供当季水产，李征每年都要前往各地寻找最好的食材，了解每一种海鲜出产的源头。潮州东海，啊，一定要来做东海一流啊！潮州东海做精海都得。广东人自己对于海鲜的季节是有个非常明确的一个要求，我们会吃时令的海鲜。广东人这一点最厉害。秋冬来临，海鲜最肥美的季节也如期而至。听说杨郊有一条村，整条村都是养生蚝的。那这次我过来是过来拜访一位养殖户，看看他们这里的生蚝养殖状况，还有就是看看有什么好吃的。被称为中国蚝乡的成村镇，养蚝已经有五百多年的历史。本地人谢汝莲十八岁开始养蚝，有四十多年的经验。生蚝对水源极为挑剔，成村蚝场处于出海口，咸淡水交汇流通，加上海岸边两万多亩天然红树林，这里无环境污染，微生物含量丰富，是生蚝生长的天然温乡。一九半年，系啊，好靓啊，好肥喎，好肥啊，好食啊，哦，而且好干净，呢度干净就代表到水质靓。大锅蒸蚝是最地道的吃法，将鲜蚝原汁隔水蒸。本地人称为吹蚝，让水蒸气将蚝吹熟。蒸埋十分钟就熟啊！点啊？好唔好食啊？嗯，正，原汁原味。从阳江回到广州，李征一个月前预定的进口生蚝也到仓库了。今天我们到的是那个加拿大跟法国蚝，大概有两千多单。电商兴起的这几年，进口食材从顶级餐厅走上老广们的家常餐桌。李征瞄准这一市场，从世界各地搜罗来不同时节的生蚝供给客户。我们这一款蚝是生长在法国的南部，养殖户呢通常是把它放在一个废弃的盐田里面养，所以呢味道会很浓郁。
各地的海水造就了生蚝不同的味道。李征最推崇的方法便是生吃。最好的法国生蚝一定是要，一定是要刺身。OK OK， 鼓起勇气试一下。嗯，怎么样？前面脆，后面软；前面清香，后面比较浓郁。我去过这么多国家生蚝厂，其他国家生蚝比较单一，嗯，但是法国生蚝的味道会比较有层次。每次海鲜到货，李征都会邀上几个好朋友一起品尝。别人家配置齐全的厨房，是李征最爱去的地方。将不同国家的烹饪方式与原有的食材结合，吃出新意，成了李征的烹饪乐趣。清蒸双色东星斑，把鱼肉片开摆盘。一半淋上黄辣椒，鱼肉便有了两种截然不同的味道，既能吃出鱼的鲜甜，又能刺激味蕾，胃口大开。加上最后一道法国生蚝刺身，菜就齐了。可以吗？这个是从事海鲜批发后，李征认识的吃货群越来越壮大。来尝一尝，哎，好实惠啊！嗯，哎呦。几好噶？几时到啊？呢个几好今日到噶？对于李征来说，烹饪与交友并行不悖，分享美食就是分享生活。吃饭，这个最为普通的生理需求，却是不同世界彼此包容、宽厚相处的通用语言。离广州二百九十多公里的韶关乐昌北乡镇，家家户户以种植芋头和马蹄为生，这里的美味，全都深埋在土里。想要获得好的食材，需要沉得住性子。等到十二月底，叶子枯黄，在地下默默生长了十个月的炮弹芋头，品质将达到最高峰。此时正是吃芋头的最好时节。每年冬天是谭树明和妻子张幼莲最忙碌的时候。北乡镇出产芋头历史悠久，但种植大芋头时间并不长。六年前。当地人发现，大芋头的经济价值比普通芋头高得多。谭树明夫妻俩算是第一批尝试种大芋头的人。埋在土里的香芋，谭树明看根茎就能判断出大小。挖芋头也考究功夫，必须两人配合，一人拿特制的铁锹。找准位置，松动土壤，一人抓芋头，看准时机，连根拔起，一个胖嘟嘟的芋头就破土而出了。这个七斤多啊，可能有七斤半这个芋头。因形似炮弹，最大的重达十斤以上，也被称为炮弹芋头，能长这么大。还得益于谭树明半年来的四次培土，用土壤把芋头苗不断垄高，竖着长的芋头就有了足够的生长空间，可以比普通芋头大三倍以上。上的那个七斤以上的呢，就是要十块钱，现在八斤到九斤的，就是那个就十十四块、十五块的，现在。北乡镇气候阴凉潮湿，水源丰富，每年种出来的芋头个大饱满，越大越值钱。挖好的芋头，由女婿肖志平拉回仓库存放，准备售卖。
这些年，北乡镇的芋头种植面积达到五千亩左右，一亩的产值超过万元。谭树明在外打工的女儿女婿也辞职回到北乡，见过世面的小两口利用网络销售，把炮弹芋头推销到全国各地。富含淀粉的芋头既能当主食，又可做菜肴。去皮切开，雪白的内里布有槟榔花纹，这样的芋头最粉糯，口感香浓。最出名且烤厨艺的是工序极为复杂的香芋扣肉，新鲜的五花肉炖煮一个小时，直至油脂去除，肉质软烂。在肉皮上扎出小孔，抹上蜜糖和酱油。油炸时，肉皮上的小孔能锁住空气，使表皮焦脆。捞起后，切成厚度均匀的肉片。油炸至熟透的芋头，表面金黄焦脆，不易折断。和五花肉依次相见，码入盘中，为的是让两者的味道互相渗透。放入锅中蒸一个小时，蒸透后复扣在另一个盘中。一盘井然有序的香芋扣肉才大功告成。开暖了，开暖了。为了这道孙女最爱吃的香芋扣肉，张友莲在厨房忙活了五个小时。在客家人看来，好芋头与好芋头谐音，辛苦耕耘一整年，也正是为了一份丰收的好芋头。凡春正二月，南风起，蓬其初。经过冬日的休眠，万物复苏。这种同样生长在泥土里的鲜活食材，正准备赶赴春日里的一年一会。每天，广州番禺石楼镇的村民陈伟雄。都会到河岸上看看蓬荠的生长情况。蓬荠出来哦，过一个礼拜就有蓬荠成熟了。粤语中，“春”指的是各色鱼虾、螃蟹的卵，其中最经典的当属鲤云子。习惯横行的蓬荠，偶尔执行时会两只前螯合抱。一步一叩手，宛如古人行礼作揖，便有了“鲤云”这一雅称。蓬荠产下的卵就叫鲤云子。鲤云子季节性极强，只在清明前半个月出现，十分金贵。春分前后，气温回升，经过一个星期的守候。蓬荠产卵的最佳时期到了，下午，潮水退去，蓬荠出来溜达。陈伟雄和老搭档们赶紧准备下河抢蓬荠。拇指般大小的蓬荠捕捉起来费心费时，出手的速度要大大超过蓬荠逃窜的速度。嗱呢只咧就系蓬荠啦，你想食一餐咧，起码要足六七斤以上先能够整得到一餐食，大概二三两嘅蓬荠春，咁呢种咧就好鲜美嘅。在江河堤岸、沟渠中的洞穴中栖息的蓬荠，对自然环境要求极高。稍有农药污染，便立即绝迹江湖。这几年，蓬荠日益减少，除了石楼镇，能捕捉到的地方屈指可数。捕获的蓬荠怎么处理出鲤云子
，还得让有多年经验的老搭档孔唐来操作。灰褐色的李云子，因外露在蓬旗腹下，携带有很多的泥沙杂质。将后盖一个个剥下后，换水反复清洗，再用布袋过滤。如此珍贵的李云子，吃一口少一口，如今可以卖到六百元一斤。而李云子保鲜期极短，起初便要进行加工。蒸熟后的李云子，如同彩霞。李云子吃的是一个“鲜”字，要将鲜甜最大限度的发挥。与之搭配的食材，需要质地柔软，味道清淡。豆腐、鸡蛋便是李云子最经典的搭配。李云子炒柚皮，通过焖煮，柚皮完全吸收李云子的咸鲜。颗粒状的李云子附着在柚皮上，可以照顾到每一颗味蕾。其味道似蟹黄，却胜过蟹黄。陈叔常用美食招待朋友，蓬芪也是番禺人爱吃的美味。直接用水煮熟的蓬芪，用最纯粹的鲜味唤醒沉睡一冬的味蕾，以食物来传情达意，是中国人运用的最忍熟的沟通方式。这也许正是李云子之礼最深层的意义。想再吃上一口李云子，得等到来年春天。而在潮汕，有一种一年四季最贵的青菜，正值当季。这批最贵价的青菜，正是曾经贫困农家才会食用的麻叶。过去麻叶用来编织绳子，上世纪八十年代，种麻织麻的传统行业没落，麻叶做不成麻绳。却成就了餐桌上的一道保健美味。凌晨四点，五十多岁的姚振奎已经到地里忙碌，他要赶早采摘，才能把青菜送到早市上售卖。春耕夏采，二十多年来已经成为姚振奎生活中的习惯。虽然子女都已成家立业。闲不下来的他，靠着种点麻叶，打发休闲时间，全当锻炼身体。我们摘这个麻叶叫百德麻叶，那我们叫播种这个百德麻叶，是每年正月尾就要开始播种了。播种啊，过了到二月二十五左右就开始可以摘了，摘摘到九月尾巴就全部没有了，一年就过去了。麻园似茶园，卵形的麻叶。绿油油的，形似茶叶。采麻叶也与采茶类似，只取顶尖的嫩叶，所以这种黄麻永远也长不大。现在摘了，叫我来下浮，过了七天八天就就它它浓浓的就可以再摘了。种植麻叶是波西村村民的主要经济来源。等到天空泛白，各家各户便载着刚采下的盈盈一筐嫩绿，赶到市场售卖。因为具有清热解毒的功效，麻叶成了春夏两季潮汕人餐桌上的必备菜肴。每年，铜茶甜麻叶登场时，每斤可以卖到近二十元。潮汕人爱吃麻叶，有些人更是不可一日无此物。姚振奎家也不例外。麻叶在潮汕中的地位是不言而喻的，在外地，一间潮菜馆有没有麻叶？甚至可以成为出品是否地道的标准。麻叶本身含有黄麻袋，过水是烹饪过程中最关键的步骤。开水加盐，倒入麻叶煮开
，便可去除苦涩味儿。而这个过程，本地人也称为“咸酒”。增咸去水后冷藏起来，需要时拿出来解冻，可以常年食用，这也是本地独有的做法。潮汕人善烹饪，简单的青菜融合吃出美味，配角十分重要。麻叶富含纤维，虽然助消化，吃多了却容易饿，所以本地人会用猪油来炒麻叶。快熟的时候，再加入普宁豆瓣酱翻炒，麻叶翠绿转为暗绿。就可以出炉了。而姚振奎却喜欢将麻叶与海鲜同煮，麻叶的干与海鲜的甜互相渗透，煮出来的汤水味道更富有层次。忙碌了一天，对姚振奎来说，最惬意的是坐下来和家人吃一顿家常饭。麻叶有点咸，宋州再合适不过。文文略带有青涩的麻叶芳香，一口白粥，一口麻叶，细嚼慢咽，心里无比踏实。夏至一过，地处北回归线上的汕头南澳岛进入盛夏，一种当地特有的消暑佳品，开始在街头大量出现。每天上午，何桂荣都会推着海石花到菜市场，开始一天的售卖。哦。来交换，再交换来。形似果冻的海石花，两块钱一个，一天准备两百个，何桂荣总能在上午销售一空。许多食客不知道，这海石花从采摘到变成可以食用的果冻，何桂荣得付出多少艰辛？来出海了。午饭后。何桂荣赶紧出门，坐公交车到云澳去。三点左右，海水将退到最低点，正是他和外甥女沈少娟外出采海石花的最佳时机。这个较无招花，只有会招花仔囝。那咱做出来就也好，可是干照顾较好，较方便啊，啊，较安全。四十六岁的何桂荣，八岁就开始跟母亲出海。二十多年前，何桂荣从福建嫁到南澳，人生地不熟，没有工作的他，重拾起母亲传下的手艺。去船三十分钟，何桂荣到达采摘的礁石附近。海石花又名石花菜，是海藻的一种，喜欢生长在水质清净、盐度较高的海域，像盛开的海底岩石上的花朵。海石花的名字。也由此而来。南澳岛是广东省唯一的海岛县，地处闽粤之交的外海，岛屿礁石多，最适合海石花生长。但礁石湿滑，采摘也成了一项高危工作。怎么把附着在岩石上的海藻弄下来？何桂荣自有窍门。这个几几种个嫩嫩个靠一起，啊，看名就靠一起。何桂荣也把采摘技巧交给了自己的外甥女。海石花不能养殖，愿意出海采摘的人是越来越少，但两人
，依旧顶着烈日一趟趟出海，为的是赚上一个月两三千块的辛苦钱。要把那卡乌车、手乌车，人一下啊，卖个靠得就就干就好，靠得就干就哈，爱靠得什么瓜？新鲜的海石花采摘回来，并不能马上食用，要经过反复晾晒，加入淡水五到六次，直到海石花变成金黄色。脱水后的海石花能存放两三年，吃的时候再拿出来浸泡，清洗干净。这个鸟咯，十八只只十万只，要几只喂就来鸟菜，要咯就百万只。海石花从采摘到制作工序繁琐，一两海石花干能制作一斤海石花冻。熬煮也有秘诀，除了不断搅拌，一点点拿捏到位的白醋，既能去腥，还能让口感发生质的变化。伊只个米醋落去散去，啊，落去甲伊只椒花甲会加足，就比好米醋，最好个米醋，差不多一两公两菜，落一汤匙。煮溶成胶需要三个小时。海石花熬制出来的清汤，用纱布滤渣后装进一个个碗里，经过几个小时的冷却，自然凝固后形成啫喱状。这时候的石花干摇身一变，成了一个个晶莹的果冻，透亮清澈，富有弹性。为了让口味更丰富，何桂荣买来水果加入其中。自创的水果海石花总能吸引小朋友。本地人最深藏技艺的吃法，是用小工具抽成一条条粉丝后，加上糖水，一碗清热解暑又富含胶原蛋白的海石花就做成了。伴着海水的味道，犹如夏日凉风。哇！在尚未有空调的年代，一碗海石花便是沿海人天然的果冻布丁，能带走一天的燥热。夏末。在梅州梅县的小山村里，林立妹家的柚子树开始挂果了。施肥长夏梢，现在正是沙田柚长个头的时候。施肥也是全年最重要的。发酵半年的花生渣，是柚子最好的有机肥料。嗯，我要。用了这个呢，柚子是更甜，有蜂蜜的味道。我们每年呢是用了六次左右。梅州夏长冬短，光照充足，为柚子的生长提供了天时地利。作为全国最大的沙田柚生产基地，梅州柚子在广东是出了名的好吃。四月初。柚子花开，林丽妹和丈夫每天都一早出门。柚子林里六百多颗沙田柚，正是授粉时节。种了三十多年柚子的林丽妹知道，柚子的生长光靠天时地利可不够，能不能结果，还得取决于春天开花时的原委。雌雄同株的沙田柚花，雌蕊发达，雄蕊退化，无法完成自然授粉。为了保证产量，林丽妹必须依靠双手给每一朵花进行人工授粉
，这一天就爱送饭，一送饭那里面呢就最重要的时间。如果一送饭里面还唔送饭唔做下去，就一年都会冇熟，你明白？酸柚花去掉中间的雄蕊，轻轻将花粉蘸上沙田柚的花朵，一花授粉便完成了。这次授粉过后，就要静等柚子结果了。立冬前后，家家户户收柚子。今年雨水多，林丽妹和丈夫李淼金要赶在下雨前把沙田柚摘下来。老阿哥一摘呢，就水分过多，柚就会比较唔好食。嗯、成熟的柚子黄中带绿，以葫芦形或梨形为好。底部常有古铜钱大的环形印圈，内有放射钩纹，称为金钱底。整个果园四万多斤柚子，采收起来可一点不轻松。几十年来，夫妻俩靠种柚子养育了一双儿女。虽然都已成家立业，但两人依旧守着这片柚子林生活，不愿搬到城里去。刚采摘的柚子还没熟透，略带苦涩。储藏十天之后，味道更佳。而柚皮富含水分，这时用来入菜最好不过。剥开果皮，表面的油包裂开，会有强烈的辛辣香气。许多人因为柚皮的苦涩望而却步。林丽妹有自己的除味窍门。柚子去除硬皮后，切成薄片，放入水中煮开，待其吸水胀发后，放入冷水浸泡半天，挤出苦水就可以烹饪了。遍布通气口的柚皮，善于吸附其他食材的味道。柚皮鸭汤。汤清无油脂，特别适合秋日食用。与鸡肉、香菇、火腿摆盘同蒸，既有鸡肉的鲜美，又有火腿的咸香。林丽妹家最喜欢的做法是柚皮炒五花肉。五花肉炒香后，倒入制好的柚皮，柚皮最能化解油腻。不能上山的雨天，夫妻俩也闲不下来。蒜头剁碎，泡出来的蒜头水是消毒杀菌的天然材料。睇到，所以今年的柚子喺江山也柚子也质量高嘛，好，隔一年又泡到酸甜了些，又过两皮啊，还没个条。哎，这保护皮肤很高。一个星期后，柚子晾干了，套上装用的密封袋，放在消毒过的屋子里储存，既可以防虫，又能促进糖化。柚子皮会被果肉吸干水分，变得又软又薄，果肉越久越甜蜜，存放到过年都不成问题。处暑到了。八月底的中国南方，气候依旧酷热；而在广东省东北部的南雄平田，连片的千年古树，正用果实预告，收获的季节来临了。先靠了，给带路啊！哈，高女啊！
，今今天拍个电话了，小心你去到路边的到边的啷个接啊？早早的，老母亲叶三里就和乡亲拿着工具上山。叶妈妈今年精气神特足，因为在外打工多年的儿子邓辉腾终于回到自己身边，今年的采摘多了个得力的帮手。邓辉腾家祖传六代的银杏古树，就坐落在老平田的军营寨，海拔四百米以上，山高树更高，如何采摘？邓辉腾自有一套祖传的技巧。我年轻点的都是徒手上去的，上去之后呢，就通过下面的人递个我们这边的一种采摘银杏的那种特制工具。呃，一钩一叉，然后这个白果就下来了。像我们小时候都是爸妈上去，然后我们在地下捡，然后现在就。换成了我们上去，爸妈在地下捡的，都是这样子的。银杏，俗称白果，因果树生长较慢，又被称为公孙树，有公众而孙得食的含义。南雄各处的银杏树有五千多株，树龄最长的有一千六百八十多年，树龄最短的也有两三百年。我们家现在是一共有三棵树，但是，一般的话，从种下去到结果的话，应该是在二十年左右。八月下旬，随处可见果农们娴熟的在树上打银杏，在树下捡果子。邻里乡亲之间互相帮忙，也是沿袭至今的老传统。像我们家这棵树的话，估计要摘个三天，一个人摘下来的话，邻里之间来帮忙的话，一般都是利用一天时间把摘完一棵。三十六岁的邓辉腾是土生土长的平田人，二零一六年为了照顾家庭回乡创业，靠着做小买卖。和种田来维持日常生活。虽然赚钱不多，但邓辉腾对生活很满足。不用打理就能结果的银杏树，算是辛苦生活的额外奖赏。但老祖宗从不教人不劳而获，想要吃上银杏果。还得经过一道复杂的程序。银杏外表裹着一层厚厚的果皮，果皮所含的油脂具有毒素，不能直接用手剥离。平田镇的村民剥取白果，采用的仍然是老方法，将采摘下来的果子加水浸泡。邓辉腾家的银杏经过五六天的发酵，已经进入最后阶段。邓辉腾一早把泡好的银杏带到了河边。腐烂之后，我们很方便的就可以用脚啊，或者用手去搓它，然后这层皮就自动会脱落下来。剩下的就是我们现在所看到的那个白果仁了。老家。洗出来的银杏经过多次晾晒，直至表壳干透变白，冷藏起来可以存放一年。吃银杏其实吃的是银杏果核中的果仁。就像以前的锅炉会使用哈。新鲜银杏，用锤子轻轻一敲，吧嗒一声，壳裂了，一层黄褐色的果衣下。是翠绿剔透的果仁，去除果衣，细细品尝，无辛不苦，淡淡的糯香溢于齿颊之间。广东人擅长食疗，用猪肚银杏煲汤，再加入腐竹，在干燥的秋冬季食用，补而不燥。蒸排骨，蒸水蛋。
或与瓜类同炒。银杏既能吸收其他食材的味道，同时又能保持自身的清爽。银杏煮鸭是当地的传统做法。本地鸭子炒至金黄，与银杏同煮，银杏去除肉的油脂，香而不腻。每年。邓辉腾家都会把第一趟清洗的银杏果留下，让全家人尝一口最新鲜的银杏。银杏带给当地人的财富将持续到年底。三个月后，层林尽染，银杏染秋。金黄树叶挂满枝头，宛如油画。大批游客如期而至，将储存的银杏拿到景点售卖，可以在这一个月里增添一笔不小的收入。许多年后，邓辉腾家的几棵银杏树也将传给儿女。银杏树年轮更迭，生活代代延续。在平田人祖祖辈辈的生活中，一棵银杏树留住的不仅仅是寻常时令、如约而至的收获和美食，更是家族绵延不绝的人脉和温情。